ഹായ് ഞാൻ മേഘ മാത്യു മിഹിരാളി മൂവിയെ പറ്റി പറയണത് എൻ്റെ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ലാലേട്ടിനോട് ഒരു പടം ചെയ്യാന്ന് പറയണേ ലാലേട്ടിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോങ് കട്ടായിരുന്നു മിഹിരാളി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി എന്ത് ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രണയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രണയം ആർക്കും ഉണ്ടാവാം ഏത് സമയത്തും പൊട്ടാം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രേക്കപ്പായി പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ രാജേട്ടിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദം ജോണിലാണ് അഭിനയിച്ചത് രാജേട്ടൻ ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ഹെഡ് വെയ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ജാടയാണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെടും എന്നൊക്കെയാണ് മാരേജിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്തായാലും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹായ് ഞാൻ മേഘ മാത്യു മെക്സിക്കൻ അഭാരതയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ സിനിമകളുടെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണ് ഇവിടെ സിനിമയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഡാൻസറാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കലോത്സവം അങ്ങനെയൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓഫേഴ്സ് വന്നിരുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വൺ ഇയറായിട്ട് അപ്പം മൂവിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പഠിത്തം കളയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മൂവിയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് മൂവി ആനന്ദായിരുന്നു വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പടം ആനന്ദത്തിൽ ശ്വേത എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറായിരുന്നു റോഷൻ്റെ പേരായിട്ടായിരുന്നു അതിന് ഫസ്റ്റ് മൂവി ദെൻ അതിന് ശേഷമാണ് മെക്സിക്കൻ അഭാരതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ആനന്ദത്തിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളോ ഉള്ള മൂവി ആണെങ്കിൽ പോലും ഫ്രഷ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് പോളിറ്റിക്സും എല്ലാം ആയിട്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഫൺ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മൂവി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ആൽബംസ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൽബം ഈയിടെ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആയി അതിങ്ങനെ ബിൽഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനായിരുന്നു നായകൻ വിഷ്ണു മ്യൂസിക്കലിയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അതിതുപോലെ തന്നെ മന്ദാരം ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ത്രെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് മനസമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല വഴക്കാണ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ രാജേട്ടിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദം ജോണിലാണ് അഭിനയിച്ചത് അത് ഒരുപാട് സീനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് രാജേട്ടായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജിൻചേട്ടൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ മൂവിയിലിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം പോയി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീ ഞാനും ഫിലി എത്തുന്നതിന് അതായത് ആ സീൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ കരുതിയിരുന്നത് രാജേട്ടൻ ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ഹെഡ് വെയ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ജാടയാണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെടും എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഞാനും സീൻ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറയാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു പുള്ളി ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട മോളെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചാൽ പോലും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ ഹെഡ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ല പൂത്ത നിനക്കിതൊന്നും വേണ്ടേ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പെര നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ സ്ത്രീകൾക്ക് ഫ്രീഡം ഇല്ല എന്ന് ഫിലിമിൽ എനിക്ക് തോന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഒന്നിനും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എസ് പറയുക അതവിടെ തീർന്നു ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്തത് വളച്ചൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടായികയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്ത് കാര്യം പറയണോ
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഫ്രീഡം കിട്ടായുകയില്ല എല്ലാ ഫിലിം സെറ്റിലും ചെന്ന് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫിലിമിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മിഹിരാളി മൂവിയെ പറ്റി പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ലാലേട്ടിനോട് ഒരു പടം ചെയ്യാന്ന് പറയണേ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറുടെ പേര് ലക്ഷ്മി എന്നാണ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മൂവി കംപ്ലീറ്റ് ഞാനിവിടെ പറയും കഥ അതുകൊണ്ട് സസ്പെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ മായാനദിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ സന്തോഷ് ടി കുരുവിള സാറായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ ദെൻ ലാലേട്ടൻ സുരാജേട്ടൻ ദിലീഷ് പോത്തൻ സാറ് നദ്യ മൊയ്തുമ പാർവതി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ഏഴാറ് ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളു ആ മൂവിയിൽ അപ്പം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോങ് കട്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സോങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു ടെൻഷനുണ്ട് അപ്പം ഒരു നല്ല സോങ്ങാണത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാൻസ് ആയിരുന്നു നീരാളി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി അപ്പം ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ മൂവിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്തായാലും മെയ് മൂന്നാം തീയതി വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് ലാലേട്ടനുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആദ്യമേ ഇത്രയും വലിയ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടറാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കൺ കണ്ടപ്പം തന്നെ ഭയങ്കര ഷോക്കായി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീൻ എടുക്കുന്നത് തന്നെ സോങ് കെട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ലാലേട്ടൻ സംസാരിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഒരു ഒരു സീനിയർ ആക്ടറാണെന്നൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കണ പോലെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മൂവി എന്ത് ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാളൊരു ട്രാവൽ ചെയ്യണു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ കഥ പറയണില്ല ബാക്കി സ്ക്രീനിൽ കാണാം ആ മമ്മൂക്കിയായിട്ട് അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ലാലേട്ടൻ ആൻഡ് മമ്മൂട്ടി അപ്പം ഇവർ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടാവട്ടെ മാരേജിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്തായാലും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മ എപ്പോഴും പ്രഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നിനും എന്നെ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് മാരേജിനെ പറ്റി ഇപ്പം ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതിനുള്ള പക്വതയായിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ ആക്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മാരേജ് വരെ കാണത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ അത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ആണ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എന്തായാലും അഭിനയം ഇല്ലായിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിഗമനം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് നാളെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇപ്പം എന്തായാലും കല്യാണത്തിനെ പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രീം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കല്യാണം ഉള്ളൂ പിന്നെ പ്രണയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രണയം ആർക്കും ഉണ്ടാവാം ഏത് സമയത്തും പൊട്ടാം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രേക്കപ്പായി ദെൻ ഇപ്പോൾ സിംഗിളാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് വികടകുമാരൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ബോബൻ സാമോൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂവിയാണ് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആണ് നായകൻ അതിൽ ഞാനൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി തേർഡിന് റിലീസാണ് അതൊരു ഫൺ ഹ്യൂമർ സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ ധർമ്മജൻ ആൻഡ് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാനസ ബൈജു കൊട്ടാരക്കര അങ്ങനെ കുറച്ച് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഹ്യൂമർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വികടകുമാരൻ അതിന് ശേ അതിന് മുമ്പ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത മൂവി ആയിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം മന്ദാരം ആസിഫിൻ്റെ കൂടെ അതും ഇതുപോലൊരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ലവ് സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ ആ അരിശ്രീ അശോകൻ സാറിൻ്റെ മകൻ അർജുൻ അശോകൻ്റെ നായികയായിട്ടാണ് അതിൽ കോളേജ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗെറ്റപ്പ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗെറ്റപ്പ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആസിഫിക്ക ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്
ഐ തിങ്ക് മെയ് തേർഡിന് തന്നെ റിലീസ് ആകുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിഗമനം പിന്നെ ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇനി നായികയായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ദിലീഷ് പോത്തൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ലിയാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൊറർ മൂവിയാണ് അത് നേരത്തെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത മൂവിയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ഹൊറർ മൂവി ആയതുകൊണ്ട് ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് മുന്നിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിലേ വന്നു അപ്പോൾ മാർച്ച് മിഡിലോട് കൂടി അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങും അതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂവി അതിന് ശേഷം ഒന്നും ഇതുവരെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മെയ് തേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബോൾഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇഷ്ടമാണ് കൂടുതൽ കാരണം ഞാൻ ബോൾഡാണ് അപ്പോൾ ഈയുടെ ആൽബത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് ഒരു ബോൾഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബോൾഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും മൂവി അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി വായിക്കാറില്ല പൊതുവെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ ബുക്സൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള മൂവീസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആനന്ദത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ആനന്ദത്തിൽ എത്തി എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടി വി സി ആഡ് അപ്പൊ അതിൽ ദിനേശ് പ്രഭാകർ ആക്ടർ ആൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ദിനേശ് പ്രഭാകർ എൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ദിനേശേട്ടൻ വഴിയാണ് ഞാൻ ആനന്ദത്തിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പം വിനീതേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് പിന്നെ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ടൂറൊക്കെ പോ അതായത് ഗോവ മൈസൂർ അങ്ങനെ ഹംബി കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പൊ ആദ്യമേ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി കോളേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും പേരൻസും എല്ലാം ബാക്കി ടൈമിലൊക്കെ ഫുൾ ഞങ്ങളൊരു ശരിക്കും ഒരു കോളേജ് ടൂറ് പോണ ഒരു ഫീലാണ് ആ ഷൂട്ട് കൈ തിരിച്ചെത്തിയപ്പം പോലും തോന്നിയത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഷൂട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിമായിട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ എന്നും രാവിലെ ഇരിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണു ഷൂട്ട് ചെയ്യണു അങ്ങനെ മാത്രമാണ് പോയത് അപ്പോൾ ആനന്ദം ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഫിലിമും ലൈഫും ഞാൻ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ഗ്ലാമറസ് റോൾസ് ചെയ്താലും എൻ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഫിലിമിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് അപ്പോൾ എന്നെ പേഴ്സണലി അറിയുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും എൻ്റെ ഫാമിലിക്കും ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പം അതും രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് യോജിപ്പിക്കാറില്ല കൂട്ടിക്കലർത്താറില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ലൈ രണ്ട് ലൈഫായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കില്ല ഒരു മൂവിയിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്ടർ പറയണു അത് നമ്മൾ ചെയ്യണു നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോബാണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലെ ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എൻ്റെ പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും നല്ലൊരു മോളായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഫിലിമിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണേ അല്ല നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പേരൻസ് ആണ് വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മ എനിക്കൊരു ഒരു ബ്രദറുണ്ട് ബ്രദർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ഡാൻസും കാര്യങ്ങളും എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരാണ് ആ റിസ്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിലും വരുമ്പോഴും എപ്പോഴും അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ വെറുപ്പിക്കാനായിട്ട് മ്യൂസിക്കലി അങ്ങനെ മാഷ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഡാൻസ് സ്റ്റേജ് ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോർട്ട്
അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അത്യാവശ്യം കോൾസ് ഒക്കെ എടുക്കും നമ്പർ സേവ് അല്ലാത്ത നമ്പറുകളൊന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല അപ്പം അത് കുറെ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവാണ് എന്ന് അത്രേ സ്കൂളിങ് പ്ലസ് ടു വരെ സെയിൻ ആൻഡ്സ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോട്ടയത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി ബി കോം ഇവിടെ ബിഷസ് പിച്ചിലെ കോളേജിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എം കോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിൻ എസ് കോളേജിൽ പഠിത്തവും രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം ഫിലിം എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പ്ലസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റഡി എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്കൊരു എപ്പോഴും ഒരു അസെറ്റായിരിക്കും അങ്ങനെ കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ മൂവി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു അസെറ്റ് വേണം അതാണ് സ്റ്റഡി ഓക്കെ റോൾ മോഡൽസ് എന്ന് പറയാൻ ശോഭന മാമിനെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഒബിയസ്ലി ഞാനൊരു ഡാൻസർ ആയതുകൊണ്ടെനിക്ക് നേരത്തെ മുതൽ ശോഭന മാമിനെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയുന്ന ഒരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് ശോഭന മാമാണ് പിന്നെ മലയാളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മാധുരി അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഇവരൊക്കെയാണ് റോൾ മോഡൽസ് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു നാല് അഞ്ച് പടമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ചെയ്ത പടങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് വലിയ വലിയ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഒക്കെ രാജവേട്ടനൊക്കെ എടുത്ത് ചെന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് നോവേഴ്സിന് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര കൂളാണ് എല്ലാവരും കൂളാണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതും പറഞ്ഞു തരും റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എല്ലാം മാറ്റി മറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതുകൊണ്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത വർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസും നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റും കിട്ടിയത് എനിക്ക് മെക്സിക്കൻ അഭാരത തന്നെയാണ് കാരണം അതിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങൾ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ അപ്പം ആ ക്രൂസ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഇപ്പം ലാലട്ടിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം നല്ല ഒരു പുറത്തു നിന്ന് മലയാളിസ് മാത്രമല്ല ഹിന്ദി ക്രൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു കെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രൂ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ് ആയിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് മീ മേഘ മാത്യു മൂവി ടാസ്റ്റ് സൈനിങ് ഔട്ട് കൂടുതൽ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾക്കും വാർത്തകൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മൂവി ടാസ